Kristin, Jilil Pralai Kadigalai Thurudan Nashtamayadu 71 Jeevanikal. Vellakattil Nenum Ekshadavutthi Thinday Bhagamai Surekshitha Kendrengil Ile Thichadu Uri Lekshati 93-24 Pere. 53 Kodi Ude Krishin Asham. Swadhandiri Dini Mudal Karambicha Adishaktamaya Kalavashatthi Thudar Nundaya Pralai Thil Pathomudubar Kuranjiri Urilpottalil Marana Madanyu Deshiya Durandanivarna Sena 33-39 Pere Yum Karasena 53-63 Pere Yum Air Force Ambatir Bere Helicopter Ubiogichum Dexapati Diana Kanakugal. Fire Force Matram Padine Idem Pere Dexapati Tunda. Polisum Sanada Protagrim Malsibandana Tulaligulum Chernana. Bahuburi Bakshum Pereum Dexa Tiriteke Adipicha. Urilakshati Erbatium Nairti Nutiribatina Liberiana. Evidum Dexicha. Jilile Ilnuti and Batheta Cambugalai. Ambadina Titolaiti Pandaranda Kudamangalayana Punera Divasi Picha. Cambugalilla de Banduvidil Tamasik in the Vidu de Kanakugal, Lebe Maitilla Velaket Ringe Dode, Palakambugal in the Nola Genum Vidigal Lake, Tirigapoi Tudingi Tunda Nilavil Dandelekshati, Padina Nairiti, Munuti and Bathia to Perana, Viv the Cambugal Kayunada Lebe Maya Kanakugal and Sedita Mopathia to Vidigal Porna Mayum Nuti Arbathium of the Vidigal Bagigamayum Tagarani Tunda Enal Idinde Yadarta Chitram, Inium Porna Main, Lebicitilla Durandatil Marana Madana Vidu de Kudumangal Kai Nali Lakshaduba Vidam Nalgumanana, Sarkar Prakabanam, Marichavar Kula Sahai Danam Nalganai, Onare Kodi Rubiana, Jileke, Anuvadichitula, Reksha Protanangal de Bagamayula Punere di Vasatina, Urugodi Ruba, Bakshanathinum Vastaratinamai Dandugodi, Durida Shosa Protanangal Kai Anjugodi, Enninginiana Sarkar, Danasahayam, Anuvadichitula, Jilele Tonutium the Gramangale, Praleim Muduanayum, Nutinalpa the Gramangale, Bagigamayim Badicha Diana, Sarkar in Devili Ritel. TC Vinus. Pralayam Nasim with the Manishar Kamatra Mala, Jeevim Apeg and Regal Nastamai, the Samasta Jeevijarangal Kumkudiana. Bumiude Yadarta Vagashigal, Manishan Matramala, E. Dunia Ville, Samasta Jeevijarangaloman and the Barnada, Bepur Sultan, Sarshal Vaikam Muhammad Bashirana, Kalitulietia Kalavasham, Maravala Pachilayim, Urupotalayim, Tandava Mariapol, Adivari Nastamayavari. Ilogate, Samasta, Jivi Vargangal Mutairnu Malevala Pachil, Chalakudiletia, Mudela, E. Adartetende, Ner Sachimirnu Kandagaligulum, Pachigulamakam, Irekanakin, Jiva Jalangalana, Pralatil, Chaturinedo Velakatil Agapata, Gajavir and Polum, Kastichi Rachapata Garcha, Irmapetilana, Pragamaido Valartumagangal, another Akapatapol, our Kuendium, Duridashosa, Campagal Turna Karchim, Chile Yadangalangalum, Pragamai Arumagalai Valartia, Naikulum, Pachigulum, Kandagaligulamalam Nirva the Adangalana, Chatu Dingedo, Mrega Samaritan of Agupinde, Kanakan Serche, Arnuchan Badolum, Pasukulum, Erumagulum, Pralekadil, Chatu Dingitund, Arnucharvate, Pandigulum, Irnuchet, Ardagulum, Urlashiti, Mupatariati, Ernuchan Batumba, Pachigulum, Ekadigal, Jeevan Medinu, Kori, Tara, Alangari Pachigal, Eninganula, Walartum Nagangalode, Patigamatraman, Idilumetreo, Marangarikum, Yadar Taganaka, Chatu Dingia, Mrangalode, Samskarum, Podusamutinum, Tadesha Sambana Stavanangalcum, Valia, Valuable Sistiginunda. Velatil, Origin Arguna, Mugangal, Sherida Vashishangal, Valia, Adoga Prasangal Kum, Karna Makunu, 
ഉപജീവന മാർഗമായ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ചത്തുടങ്ങിയത് മൂലം ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ നിരവധി കർഷകരും ഈ പ്രളയത്തിന്റെ ഇരകളാണ് മൃഗഡോക്ടറുടെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയും സാക്ഷ്യപത്രമടക്കം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ ഇവർക്കാവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് കുമാർ ടി സി വിയോട് പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കണക്ക് പ്രകാരം ഏകദേശം രണ്ടു കോടി രൂപയോളം നഷ്ടം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പശുക്കളുടെ തുക ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൃഗാശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക അല്ലാതെ ഒലിച്ചുപോയ മൃഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളും ജനപ്രതിനിധികൾ മൃഗാശുപത്രി ഡോക്ടർ എന്നിവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുഖാന്തരം ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് പശു എരുമ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപയും ആടിന് അയ്യായിരം രൂപയുമാണ് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുക മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ശുചിത്വ മിഷൻ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ചത്ത മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ള കാലിത്തീറ്റയും മരുന്നും ധാതു ലവണങ്ങളും വിവിധയിടങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി വിതരണം ചെയ്യാനും നടപടിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടു കോടി രൂപയാണ് ജില്ലയ്ക്ക് ഇതിനായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്നതോടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് മടങ്ങാനാകാതെ കഴിയുന്നത് നിരവധി പേർ പ്രളയജലം എല്ലാം കവർന്നത് എടുത്തതോടെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇവർ ആശങ്കയിൽ ഇവിടെ ചെറിയ രണ്ട് വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കാലവർഷം കലിതുള്ളി പെയ്തൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീടുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മൺകൂനകൾ മാത്രം നിരവധി മൺവീടുകളും ചെറ്റക്കുടിലുകളും മഹാപ്രളയത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വീടുമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി എവിടേക്ക് എടുക്കുക എവിടേക്ക് പോവുക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ഇനി അധികം നാളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ കയ്യില് ഒരായുസിന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ജലപേമാരിയിൽ ഇവർക്ക് നഷ്ടമായി വീടുകൾ വന്നു നോക്കിയവർക്ക് സങ്കടം അടക്കാനായില്ല തങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ദുരന്ത കാഴ്ചകൾ മാത്രം അല്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല ഭർത്താവ് മരിച്ച് മൂത്ത മോനു ചില്ല് വീണിട്ട് ലോഡ് ഇറക്കുമ്പോ വീണു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഇവിടെ താമസിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല ആകെയുണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യവും വസ്ത്രങ്ങളും രേഖകളും എന്ന് വേണ്ട കുഞ്ഞുമക്കളുടെ യൂണിഫോമും ബാഗുകളുമെല്ലാം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ബാഗും പോയി ബുക്കുകളും പോയി യൂണിഫോം പോയി ഒക്കെ പോയി പഠിക്കണ ബുക്കുകൾ വരെ പോയി വീടൊക്കെ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം വരെ ഇല്ല ഇടാ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ബുക്ക് ഇല്ല വെള്ളമിറങ്ങിയതോടെ ആളുകൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി തുടങ്ങിയെങ്കിലും വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അതിന് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് പുറമ്പോക്കിൽ കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ചിരുന്നവർക്കും അഭയമില്ലാതായി എന്റെ വീട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ രേഖകളും മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകണം ഞാൻ വീട് പോയ പോയി ഞാൻ എവിടേക്ക പോവാ ഒരു മാർഗമില്ലാണ്ട് ജീവിക്കണം ചിലരാകട്ടെ ആരും തുണയില്ലാതായതോടെ സ്വന്തമായുള്ള കുറച്ചു ഭൂമിയിൽ കുടിൽ കെട്ടി താമസവും തുടങ്ങി പ്രളയക്കെടുതിയുടെ ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കാലം കുറയെടുക്കും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒന്നോ രണ്ടോ ജോടി വസ്ത്രങ്ങളല്ലാതെ പണമോ മറ്റ് രേഖകളോ ഇവരുടെ പക്കലില്ല വീട് നഷ്ടമായവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാമെന്ന് സർക്കാർ വാഗ്ദാനമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് എത്ര കാലതാമസമുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പലതും പിരിച്ചുവിട്ടു തുടങ്ങി ഇനി എങ്ങോട്ടെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണകുമാർ കെ മലയിലിനൊപ്പം ശ്രീകേഷ് വെള്ളാനിക്കര ടി സി വിനോസ് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വീടുകൾ തകർന്നവർക്ക് സർക്കാർ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്താൻ ചാലക്കുടിയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോടാണ് ഇക്കാര്യം വിശദമാക്കിയത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ഭവനരഹിതരായി കഴിയുന്നവർക്ക് സർക്കാർ പുനരധിവാസം ഒരുക്കും പ്രളയക്കെടുതിയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റവന്യൂ വിഭാഗം കണക്കാക്കി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും ഭാഗികമായി വീട് തകർന്നവർക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ സഹായം നൽകും തൊഴിൽ നഷ്ടമായവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും സർക്കാർ പരിഗണിക്കും വീട് നഷ്ടമായി ബന്ധുവീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്കും അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരവും പുനരധിവാസവും ഒരുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ചാലക്കുടി പനമ്പള്ളി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചത് പറവൂരിൽ നിന്നും ഹെലികോപ്റ്ററിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വീട്ടമ്മമാർ
പാലപ്പാട് പുറത്തൂരിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു പുറത്തൂർ ചെമ്മാനി വീട്ടിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഷൺമുഖനാണ് മരിച്ചത് വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയത് മൂലം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു ഷൺമുഖന്റെ കുടുംബം രാവിലെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ ഷൺമുഖൻ ബക്കറ്റുമായി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണത് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നാട്ടുകാർ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത് വെള്ളക്കെട്ടിലെ ചണ്ഡികൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം തിരുവില്ലാമല കുത്താമുള്ളിയിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പോലീസ് എത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തൃക്കൂർ പുഴമ്പള്ളത്ത് മണലിപ്പുഴയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ മൂന്ന് പിടിക്ക സ്വദേശി അഷ്റഫ് എന്നയാളാണ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത് തൃക്കൂർ പാലത്തിന് അരകിലോമീറ്റർ അകലെ സമീപവാസികളായ സ്ത്രീകളാണ് ഇയാൾ ഒഴുകി വരുന്നത് കണ്ടത് വിവരമറിഞ്ഞ നാട്ടുകാർ അഷ്റഫിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് തൃക്കൂർ പാലത്തിന് കുറുകെ വടം കെട്ടി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ കൂടെ മൂന്ന് പേർ കൂടി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി ഇതേ തുടർന്ന് പുതുക്കാട് നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു തൃശൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അഷ്റഫ് ബോധം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ ഇയാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പുതുക്കാട് പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ചെറുതുരുത്തി ഇരക്കുളത്ത് ചീരക്കുഴി കനാൽ വൻതോതിൽ ഇടിയുന്നത് ഭീഷണിയായി മാറുന്നു പതിമൂന്നോളം വീടുകളാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളത് കനാൽ ഇടിഞ്ഞ് പല വീടുകളുടെയും പരിസരത്ത് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്തുള്ള കനാൽ റോഡും വിള്ളൽ വീണ് ഇടിഞ്ഞതോടെ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചു കനാലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇരക്കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ഇരക്കുളം നാട്ടുകാർക്ക് ഭീതിയായി മാറുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തും റവന്യൂ അധികൃതരും ഈ മേഖലയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കനാലിന്റെ അടിഭാഗത്തു കൂടി മണ്ണ് കലർന്ന വെള്ളം ഒഴുകിയിറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മരങ്ങൾ പലതും കടപുഴകി കനാലിലേക്ക് വീഴുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ ജിയോളജി വിദഗ്ധർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സബ് കളക്ടറും ഇവിടെ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു കനാൽ ഇടിഞ്ഞാൽ നിരവധി നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങളുടെ കിടപ്പാടം നഷ്ടമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിശ്ചലം തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ ഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ചു റോഡ് ഗതാഗതം ഏറെക്കുറെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു മലയോര മേഖലയടക്കമുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രളയക്കെടുതികൾക്ക് മുന്നേ അടച്ചിട്ടതാണ് അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ തുമ്പൂർമുഴി ചാർപ്പ മലക്കപ്പാറ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശനം ഇനിയും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ അടക്കമുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം മേഖലകളിൽ ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ ഡാമുകളിലേക്കും സന്ദർശകരെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് പീച്ചി മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീതി ഇനിയും വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയം പീച്ചി ഡാമിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു പട്ടിലങ്കുഴി മേഖലയിലാണ് കുന്നിൽ വിള്ളലും മണ്ണിടിച്ചിലും പ്രകടമായിട്ടുള്ളത് അതേസമയം മഴക്കെടുതികൾ തുടർന്ന് സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന ഗുരുവായൂർ റൂട്ടിലെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ഏറെക്കുറെ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ അടക്കമുള്ളവ താമസിയാതെ സർവീസ് നടത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ജില്ലയിലെ റോഡ് ഗതാഗതവും ഏറെക്കുറെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി ഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലാണ് ഇനിയും റോഡ് ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്താനുള്ളത് ചേർപ്പ് തൃപ്രയാർ ചിറയ്ക്കൽ പള്ളിപ്പുറം ആലപ്പാട് മേഖലകളിലാണ് ഇപ്പോഴും വെള്ളക്കെട്ട് റോഡ് ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ ചെറിയ പാലം ഇല്ലിക്കൽ ബണ്ടുകൾ പുനർനിർമ്മിച്ചതോടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട കണിമംഗലം പാലക്കൽ മേഖലകളിൽ റോഡ് ഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ചു പ്രളയാനന്തര കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യുദ്ധവേഗം പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മക ഇടപെടലുകളിലൂടെ പരമാവധി വേഗത്തിൽ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ വിപുലമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വിവിധ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധ കർമ്മസമിതികൾക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിദഗ്ധരുടെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും യോഗങ്ങൾ ചേർന്നു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ യോഗത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു റിട്ടയർഡ് എഞ്ചിനീയർമാർ സർവീസിലുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ വിദഗ്ധർ ബിടെക് ഡിപ്ലോമ ബിരുദധാരികൾ എന്നിവരടക്കം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംഘങ്ങൾ പ്രളയം നേരിട്ട് ബാധിച്ച മുപ്പത് വാർഡുകൾ സന്ദർശിച്ച് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ബലം
ദുരന്തം ബാധിച്ച മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളും കണ്ടെത്തി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ചുമതലകൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജയിത്രനും സെക്രട്ടറി ടി കെ സുജിത്തും അഭ്യർത്ഥിച്ചു ടി സി വി ന്യൂസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ജില്ലയിൽ ദുരന്ത തീവ്രത കുറച്ചത് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഏകോപനം ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് മന്ത്രിമാരും ഇവിടെ നന്ദി വാക്കുകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല രക്ഷിച്ചത് സഹജീവികളെയാണ് ഭരണകൂടത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗവും പക്ഷേ ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും ദിവസമല്ല ഒരാഴ്ചയാണ് ഭരണകൂടം ഉറക്കം വെടിഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ തലേന്ന് തന്നെ ജില്ലയിൽ മഴക്കെടുതിക്ക് തുടക്കമായിരുന്നു ഇതോടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജാഗ്രതയിലായി പതിനഞ്ചിന് രാത്രിയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു ചാലക്കുടി മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി കലക്ടറേറ്റിലെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ കലക്ടർ അനുപമ ആർ ഡി ഒ ചുമതലയുള്ള സബ് കലക്ടർ രേണുരാജ് എ ഡി എം ലതിക എന്നിവർ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു പ്രളയപ്രദേശത്തുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഈ വനിതാ സൈന്യം ഊണും ഉറക്കവും വെടിഞ്ഞു ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എത്തിക്കാനും വഞ്ചികൾ എത്തിക്കാനും ദുരന്തമുഖത്തുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനും ഇവർ അക്ഷീണം യത്നിച്ചു ഇതിനിടെ എത്തുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഫോൺ കോളുകൾ കമ്മീഷണർ യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെയും എസ് പി പുഷ്കറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസും രക്ഷാ സൈന്യമായി മാറി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മന്ത്രിമാർ പതിനേഴിന് രാവിലെ എത്തി പിന്നെ യുദ്ധ സന്നാഹത്തിലായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ധനക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ പമ്പുകൾ പിടിച്ചെടുത്തും വേണ്ടയിടങ്ങളിൽ കർശന നിലപാടെടുത്തും കലക്ടർ ഭരണപാഠവും അറിയിച്ചു ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാത്ത ദിനരാത്രങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ട് തീവ്രമായ ഇടങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാർ നേരിട്ടെത്തി ബണ്ട് തകർന്ന ആറാട്ടുപുഴയിലും ഇല്ലിക്കൽ ബണ്ടിലുമെത്തി പ്രദേശവാസികളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഇതിനിടെ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടിയ വ്യാപാരികൾക്ക് കലക്ടറുടെ പിടിവീണു ഇപ്പോൾ പുനരധിവാസത്തിന്റെയും പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെയും ദിനങ്ങളാണ് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഏറെയുണ്ട് ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരും നേരത്തെ നേരിട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാൻ മന്ത്രിമാർക്കും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനുമായി ഇവിടെ അഭിനന്ദന വാക്കുകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല എങ്കിലും തൃശൂർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഒരു ജനതയുടെ മുഴുവൻ സ്നേഹവും പ്രളയ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നവർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് തൃശൂർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായ സ്വീകരണ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലെ ചുമതലക്കാരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അഞ്ച് കിലോ അരി അര കിലോ ചെറുപയർ അര കിലോ പഞ്ചസാര ഒരു കിലോ സവാള ഒരു കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുളകുപൊടി മല്ലിപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ സോപ്പ് ചീപ്പ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ലുങ്കി നൈറ്റി കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് ജോഡി ഡ്രസ് പച്ചക്കറി തുടങ്ങി മൂന്ന് നാല് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും വിധം ഇരുപത്തിരണ്ട് സാധനങ്ങളടങ്ങിയ കിറ്റുകളാണ് ഇവർ തയ്യാറാക്കുന്നത് സപ്ലൈകോയിൽ നിന്ന് അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഹോർട്ടികോർപ്പിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറിയുമാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും എത്തിച്ച സാധനങ്ങളുമടക്കം ആവശ്യത്തിന് സാധന സാമഗ്രികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായും നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ പതിനായിരം കിറ്റുകളാണ് തയ്യാറാക്കി നൽകാൻ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടെ നടക്കുന്നതെന്നും ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വന്നവരടക്കം സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രാവിലെ വന്ന ലോഡുകൾ ഇറക്കിയതും പാക്കിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നതും മൂന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് നോഡൽ ഓഫീസറെ സഹായിക്കുന്നതിനായി രംഗത്തുള്ളത് എൻ സി സി അടക്കമുള്ള വിവിധ സംഘടനകളും നിർലോഭമായ പിന്തുണയാണ് ഇവർക്ക് നൽകി വരുന്നത് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ഐറ്റംസും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വെജിറ്റബിളും അവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധന സാമഗ്രികളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കിറ്റാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി മാള മേഖലയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സി ആർ പി എഫ് എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനകൾ പങ്കുവെച്ച് വീട്ടമ്മമാർ നൂറുകണക്കിന് വീട്ടമ്മമാരാണ് അവരുടെ വേദനകൾ പങ്കുവെച്ച സൈന്യത്തിനു മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്
ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രളയത്തിന്റെ ഭീകര രൂപം കണ്ട ഇവർ വിതുമ്പിപ്പോയത് ഭാഷയെ അറിയാത്തവരും അവരാൽ ആകുന്ന വിധത്തിൽ വീട്ടമ്മമാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാനായത് ഉടുതുണി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അധ്യാപികയായ വീട്ടമ്മ ലിസി വീട്ടിലേക്ക് ശുചീകരണത്തിനായി എത്തിയ സി ആർ പി എഫുകാരെ വിതുമ്പലോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് തുടർന്ന് സൈന്യം അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൌൺസിലിംഗ് നടത്തുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം കൂടി കാത്തിരുന്നാൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ വീടുകളിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിന് ശുചീകരണം നടത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് സി ആർ പി എഫ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് എൻ പ്രദീപൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് താമസയോഗ്യമാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് താ കയറി കിടക്കാനും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും സ്വസ്ഥമായി കിടക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം സി ആർ പി എഫ് കേരളം കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഐ ജി പി ഗിരിപ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ പെരിങ്ങം പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ ഡി ഐ ജി ആയ എം ജെ വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നാനൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് മാള മേഖലകളിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ശുചീകരണത്തിനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മാളയിലെത്തിയ സൈന്യത്തെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് വിഭജിച്ച് നൽകുകയായിരുന്നു കൂടാതെ നിരവധി സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തകരും മാള മേഖലയിൽ ശുചീകരണം നടത്താൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പല മേഖലയിലും വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ കൌൺസിലിംഗ് നടത്തി അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ശുദ്ധജലത്തിന് പല മേഖലയിലും ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട് മാള മേഖലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലായി നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് പ്രാഥമികമായി കണക്കാക്കുന്നത് വ്യാപാര മേഖല സജീവമാക്കാനും ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മാറാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചനയാണ് ഉള്ളത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേരളം ചോദിച്ച പണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക മേധാ പട്കർ തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് പ്രസിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മേധാ പട്കർ കേന്ദ്ര സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചതായി മേധാ പട്കർ പറഞ്ഞു സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമ പണിയാൻ മൂവായിരം കോടി ചെലവിടുന്ന കേന്ദ്രം ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ട പണം നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് മേധാ പട്കർ ചോദിച്ചു so it is very necessary that uh, the central government uh, plays its duty the real duty could have been of disaster management authority which is also a central authority under an act of 2005 where is disaster management authority we could not see any uh, footprints duridashwasathana videshathu nulla sahayam keralam swigirikana keralathile kaichigal hrudaye bhedagamana കേരളത്തിലെ പ്രളയം ഡാമുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തമാണ് ഡാമുകളിൽ ജലം സംഭരിക്കുന്നതിൽ പാളിച്ച് സംഭവിച്ചു അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രളയം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്ന മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന സാഹചര്യം മുതലെടുക്കാനാണ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം നടത്താനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നും മേധ ഭട്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആരവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുമില്ലാതെ മലയാളക്കര ഓണനാളിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നു ഉത്രാടം എത്തിയിട്ടും പ്രളയക്കെടുതിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും മലയാളക്കരയ്ക്ക് മോചനമായില്ല ഇത്തവണ മലയാളി സംബന്ധിച്ച് നിറമില്ലാത്ത ഓണക്കാലമാണ് സമാഗതമായിട്ടുള്ളത് പ്രളയത്തിന്റെ ദുരിതക്കാഴ്ചകളെങ്ങും പ്രകടമാകുമ്പോൾ മതിമറന്ന് ഓണമുണ്ണാൻ കഴിയാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഏവരും ആഘോഷങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളും ഒഴിവാക്കി ലളിതമായ ഓണമുണ്ണാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഏവരും ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ആ തുക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള സന്മാനസാണ് ഈ ഓണക്കാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം പൂക്കളമിടുന്ന പതിവ് ഏവരും മറന്നതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായത് ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് പൂക്കൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത പൂക്കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു പ്രളയത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ധാരാളം ബിസിനസ് വരേണ്ടതാണ് ഇതുവരെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇത്രയും പ്രായത്തിനുള്ളിൽ ഇതുവരെയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു സമയമാണ് ഓണവിപണിയിൽ നഷ്ടങ്ങളും കൂട്ടിക്കിഴിക്കലുകളുമാണ് എങ്ങും പ്രകടമാകുന്നത് ഉപയോഗിക്കാനോ 
തൃക്കാകരയപ്പനെയും അനുബന്ധ അലങ്കാര സാമഗ്രികളും മിക്കയിടങ്ങളിലും നോക്കുകുത്തിയായി നിലകൊള്ളുകയാണ് വസ്ത്രവിപണിയിലും തണുപ്പൻ പ്രതികരണമാണ് പ്രകടമാകുന്നത് ശർക്കര വരട്ടിയും കായവർത്തതും ഒരുക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലും പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലും കാര്യമായ തിരക്ക് പ്രകടമാകുന്നില്ല ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിനോദങ്ങളിൽ നിന്നും ഏവരും മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് എങ്ങുമുള്ളത് ജില്ലയിലെ പ്രധാന സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ പലതും പ്രളയക്കെടുതികളെ തുടർന്ന് ഇനിയും തുറന്നിട്ടില്ല ഓണക്കാലത്തെ ആഘോഷമാക്കാൻ എത്താറുള്ള ഓണചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസും ഏറെക്കുറെ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിന്റെ ആരവങ്ങളും തിരക്കുകളുമെല്ലാം ഇത്തവണ അന്യമാകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് എങ്ങുമുള്ളത് ഓണം പകുത്തു നൽകലിന്റെ സന്ദേശം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുരിതം നേരിടുന്ന സഹജീവികൾക്കായി ഈ ഓണം മലയാളി സമർപ്പിക്കുകയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നുപോലെയെന്ന ഓണത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം നിശബ്ദം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് മലയാളക്കര ഓണദിനങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തി സാന്ദ്രമായ ചടങ്ങുകളോടെ ഉത്രാട കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണം നടന്നു ഭക്തർ മത്സരബുദ്ധിയോടെ കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പിക്കാൻ എത്തിയതോടെ ഗുരുവായൂർ കാഴ്ചക്കുലകളാൽ സമൃദ്ധമായി ഹരിനാമ കീർത്തനങ്ങളുടെ മന്ത്രധ്വനിയാൽ ഭക്തി സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭക്തർ വാതാലയേശന്റെ തിരുസന്നിധി സ്വർണവർണ്ണ കാഴ്ചക്കുലകളാൽ നിറച്ചു രാവിലെ ശിവേലിക്ക് ശേഷം ഏഴു മണിയോടെയാണ് കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണം ആരംഭിച്ചത് സ്വർണ കൊടിമര ചുവട്ടിൽ അരിമാവണിഞ്ഞ തറയിൽ നാക്കി ലഭിച്ചു ഒപ്പം നിറഞ്ഞു കത്തുന്ന നിലവിളക്കും വിഘ്നേശ്വരന് നാളികേരവും സമർപ്പിച്ചു മാരാരുടെ ശങ്കധ്വനികൾക്കിടയിൽ ക്ഷേത്രമേൽശാന്തി മുന്നൂലം ഭവൻ നമ്പൂതിരി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നാക്കിലയിൽ ആദ്യ കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ഭക്തർക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകിയതോടെ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് സ്വർണ കൊടിമര ചുവട് കാഴ്ചക്കുലകളുടെ സ്വർണവർണ്ണ ഗോപുരമായി മാറി ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ മല്ലിശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എ വി പ്രശാന്ത് തൃശൂർ റേഞ്ച് ഐ ജി എം ആർ അജിത് കുമാർ ഗീതാഗോപി എം എൽ എ എന്നിവരും ഭക്തരും ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പിച്ചു ലഭിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കുല ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണമെന്ന വാശിയോടെയാണ് ഓരോ ഭക്തരും എത്തിയിരുന്നത് രാവിലെ ആരംഭിച്ച കുല സമർപ്പണം രാത്രി അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞ് നടയടയ്ക്കുന്നതുവരെ തുടരും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട കാഴ്ചക്കുലകളിൽ ഒരു പങ്ക് ദേവസ്വത്തിലെ ആനകൾക്കും നൽകി ഒരു പങ്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ നാളെ നടക്കുന്ന തിരുവോണസദ്യയ്ക്ക് പഴം പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ബാക്കിയുള്ള കുലകൾ ലേലം ചെയ്യും ഓണത്തിന് ജന്മിമാർക്ക് പാട്ടക്കുടിയാന്മാർ കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ചിരുന്ന പഴയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മയുണർത്തിയാണ് ഇന്നും കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പണം നടക്കുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ദേവസ്വം ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്ത് നടത്തിയിരുന്നവരാണ് കാഴ്ചക്കുല എത്തിച്ചിരുന്നത് പാട്ടക്കുലകൾ എന്നാണിത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പാട്ടഭൂമികൾ ഇല്ലാതായതോടെ ആ നിലയ്ക്കുള്ള കാഴ്ചക്കുലകളുടെ വരവ് നിൽക്കുകയും ഭക്തർ കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പിച്ചു തുടങ്ങുകയുമായിരുന്നു ഉത്രാടനാളിൽ കണ്ണന് മുന്നിൽ താലി കെട്ടാൻ വൻ തിരക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് വിവാഹങ്ങളാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടന്നത് ചിങ്ങത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഹൂർത്തമുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പ്രളയക്കെടുതിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ തിരക്ക് കുറവായിരുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വിവാഹങ്ങൾ വരെ റദ്ദ് ചെയ്തിരുന്നു റദ്ദ് ചെയ്ത പല വിവാഹങ്ങളും ഇന്നേക്ക് മാറ്റിയതും മുഹൂർത്തം വന്നതുമാണ് തിരക്കേറാൻ ഇടയാക്കിയത് ദർശനത്തിനും വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് തിരുവോണ ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓണപ്പുടവ സമർപ്പണമുണ്ടാകും ക്ഷേത്രം ഊരാളൻ രമശ്രീ മല്ലിശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഭഗവാന് ആദ്യ ഓണപ്പുടവ സമർപ്പിക്കും തുടർന്ന് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരും ഭഗവാന് ഓണപ്പുടവ സമർപ്പിക്കും രാവിലെ നാല് മുപ്പത് മുതൽ ഉഷപൂജ വരെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന് ഓണപ്പുടവ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകും തിരുവോണനാളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന കാഴ്ച ശിവിലേക്ക് കൊമ്പൻ വലിയ കേശവൻ ഭഗവാന്റെ തങ്കത്തിടം പേറ്റും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ തിരുവോണ സദ്യയും നൽകും അന്നലക്ഷ്മി ഹോളിന് പുറമെ വടക്കേ നടയിലും തെക്കേ നടയിലും പ്രത്യേക പന്തലിലും സദ്യ നൽകും കാളൻ ഓലൻ എരിശ്ശേരി അച്ചാർ കായവറുത്തത് പപ്പടം എന്നിവയും പഴം വിഭവങ്ങൾ പതിനായിരത്തോളം ഭക്തർക്കാണ് ദേവസ്വം ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാലവർഷം ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയപ്പോൾ വീട് വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നത് നിരവധി പേർക്കാണ് എന്നാൽ നടത്തറയിലെ സ്ഥിതി അല്പം കൂടി കടുത്തതായി
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ അവസ്ഥയും തിരിച്ചായിരുന്നില്ല ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് അർദ്ധരാത്രിയോടെ മണലിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞ് മൂർക്കിണിക്കരയെയും സമീപപ്രദേശങ്ങളെയുമെല്ലാം മുക്കിയപ്പോൾ കണ്ണടച്ചു തുറക്കും മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിലായി പഞ്ചായത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഹരി അതിസാഹസികമായി വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ ഓഫീസിലെത്തി കമ്പ്യൂട്ടർ സെർവർ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയത് മൂലം പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ രേഖകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാനായി ഫയലുകളും രേഖകളുമെല്ലാം വെള്ളം കയറി നാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഉണക്കിയെടുക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനുമുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാർ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം വേറൊരു വജ്ര ജൂബിലി ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലാകെ വെള്ളം കയറിയെങ്കിലും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉടൻ തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ജൂബിലി മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തികൾക്കുമെല്ലാം യാതൊരു മുടക്കം വരുത്താതെ കഠിന പ്രയത്നത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി ആർ രജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ പി അനിലടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരുമെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് പല ഫയലുകളും മാറ്റിവെച്ചതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ മാറ്റി സെർവർ എടുത്ത് മാറ്റിവെച്ചതുകൊണ്ട് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ തുറന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഈ പരമാവധി പരിമിതികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ പതിനായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളെയാണ് പ്രളയക്കെടുതി ബാധിച്ചത് ആശാരിക്കാട് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലുള്ള പത്തൊമ്പത് കുടുംബങ്ങളൊഴികെ ശേഷിക്കുന്നവരെല്ലാം വീടുകളിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പുനരധിവാസ പ്രവർത്തികൾക്കുമെല്ലാമായി കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ജാതി മതഭേദമന്യ കഠിന പ്രയത്നത്തിലാണ് നടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാകെ ചെളിയും വെള്ളവും നീക്കാൻ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് സോഡിയം പോളി അക്രിലേറ്റ് എന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ് ചെളിയും വെള്ളവും നീക്കാനായി പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വിതറിയാൽ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ വെള്ളം പരൽ രൂപത്തിലാകും എന്നാൽ ഈ രാസവസ്തു ദോഷകരമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം രാസവസ്തു വിതറിയാൽ രൂപമാറുന്ന ജലം മണ്ണിനെയും പരിസ്ഥിതിയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും മണ്ണിന്റെ നീർവാർച്ചയിലും കുറവുണ്ടാകും മാത്രമല്ല ഈ രാസവസ്തു കണ്ണുകൾക്കും തൊക്കിനും അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അബദ്ധത്തിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചെന്നാൽ മാരകമായേക്കാം സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ വീടിനകത്തെ വെള്ളവും ചെളിയും നീക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു വടക്കാഞ്ചേരി പുഴ കര കവിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പുഴയോരത്തെ വീടുകളിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം ഓരോ സാധാരണ വീടുകളിലും ഒരു ലക്ഷം മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുന്ന ഗൃഹോപകരണങ്ങളാണ് പുഴവെള്ളം കയറി നശിച്ചത് കല്ലം കുണ്ട ചെമ്പത്തേതിൽ ആയിഷയുടെ വീടിന് ഉള്ളിലൂടെ പുഴ ഒഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് വീടിന്റെ പുറം ചുമരുകളും ഉള്ളിലെ ചുമരുകളും പൂർണമായും തകർന്നു വീട് ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലായതിനാൽ ഈ കുടുംബം സമീപത്തെ വീട്ടിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ് പുഴയോരത്തെ മിക്ക വീടുകളിലും ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സോഫകൾ കിടക്കകൾ അലമാരയിൽ വെച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പൂർണമായും നശിച്ചു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വെള്ളം കയറിയും നശിച്ചു ചില വീടുകളിലെ വയറിംഗ് പൂർണമായും നശിച്ചു വീടുകളിലെ അടുക്കളയിലെയും പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ പൂർണമായും നശിച്ചിട്ടുണ്ട് വെയിൽ വന്നതോടെ പലരും ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് വീടുകളിലെ ചളി നീക്കം ചെയ്ത വീണ്ടും ജീവിതം ഒന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ് പുഴയോര നിവാസികൾ ഗുരുവായൂർ ചുവല്ലൂർപ്പടിയിൽ നാട്ടുകാരെ മണിക്കൂറുകളോളം ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ കരിമൂർഖനെ വാവ സുരേഷ് എത്തിപ്പിടികൂടി ചുവല്ലൂർപ്പടി സ്വദേശി മോഹനന്റെ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന ശൌചാലയത്തിൽ നിന്നാണ് ആറടി നീളമുള്ള പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത് ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ ശൌചാലയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വിറക് എടുക്കാനെത്തിയ മോഹനന് നേരെ പത്തി ഉടർത്തി പാമ്പ് ചീറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതിനാൽ പാമ്പിന്റെ കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നാട്ടുകാരെത്തി തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും പാമ്പിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല വിവരമറിഞ്ഞ് വാവ സുരേഷ് എത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടി ആറു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആൺവർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പാമ്പെന്ന് വാവ സുരേഷ് പറഞ്ഞു പ്രളയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ മേഖലയിൽ നിരവധി പാമ്പുകളെയാണ്
തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ കൊപ്ര കുന്നുകൂട്ടിയിട്ട ആയിരക്കണക്കിന് നാളികേരം ഇവയെല്ലാം ഗതിമാറിയെത്തിയ ആ പുഴ കവർന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പയുടെ കുടിശ്ശിക മാത്രം ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങളെല്ലാം പണയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു മനോഹരൻ കച്ചവടത്തിന് തയ്യാറെടുത്തത് പെട്ടെന്ന് പറമ്പിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയ വെള്ളം വീട്ടിൽ കയറില്ലെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു രോഗത്താൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന എൺപത്തിമൂന്നുകാരിയായ അമ്മയെയും ചുമന്ന് പുറത്തു കടക്കുന്നത് അസാധ്യവുമായി വീടിനകത്ത് വെള്ളം കയറുമ്പോൾ മകൻ നവജീവും അയൽവാസി തേലേക്കാടൻ സ്റ്റീഫനും എല്ലാം ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഭാര്യ ജയ് അടക്കം എത്തിപ്പെട്ടത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ തട്ടിൻ പുറത്ത് മൂന്ന് ദിവസം രക്ഷകരെയും കാത്തിരുന്നു ഇതിനിടെ ഒന്നു രണ്ട് വട്ടം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഭക്ഷണ പൊതിയും കിട്ടി വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ബോട്ടുകളെത്തി ഇവിടെ അഭയം പ്രാപിച്ചിരുന്ന പതിനാല് പേരെയും പുറത്തെത്തിച്ചത് കുറുമാലിപ്പുഴ ഗതിമാറി ഒഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ പറപ്പൂക്കര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായത് അറുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ നാശനഷ്ടം പന്തല്ലൂരിലെ പാടത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പൂർണമായി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മരുന്നുകൾ ഒട്ടുമിക്കതും വെള്ളം കയറി നശിച്ചു മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് അലമാരകൾ മറ്റ് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും വെള്ളം കയറി നശിച്ചു വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പന്തല്ലൂർ ജനതാ സ്കൂളിന് സമീപത്തെ കലാസമിതി കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ശുചീകരണം പൂർത്തിയാക്കി ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനാകുമെന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ ജി ശിവരാജൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം എന്തായാലും ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഐ എൽ ആർ പിന്നെ മറ്റേ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മരുന്നുകൾ മറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നശിച്ചു എന്ന് പറയാം ഏകദേശം ഒരു പത്തറുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഏകദേശം കണക്ക് നന്ദിക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്ലീൻ കേരള വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ശുചീകരണം നടത്തി ക്ലീൻ കേരള കൂട്ടായ്മയിലെ ഒറ്റപ്പാലം കടമ്പഴിപ്പുറം മണ്ണാർക്കാട് പറളി കൊളപ്പുള്ളി മഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവരാണ് വ്യാഴാഴ്ച പന്തല്ലൂരിലെത്തി ശുചീകരണം നടത്തിയത് വെള്ളം കയറി നാശമുണ്ടായ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡിഎംഒ ഡോക്ടർ ബിന്ദു തോമസ് സന്ദർശനം നടത്തി ടി സി വിനോസ് കൊടകര ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ലഭിച്ച ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്ത തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് ചവിട്ടി നിർമ്മിക്കുകയാണ് അമ്മാടം സെന്റ് ആന്റണി സ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലുള്ളവർ അഞ്ഞൂറിലധികം പേരാണ് ക്യാമ്പിലുള്ളത് അന്തേവാസികളിൽ നൂറോളം സ്ത്രീകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചവിട്ടികൾ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും നൽകാനാണ് തീരുമാനം ക്യാമ്പിലെ കുട്ടികൾക്ക് പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിന് മുതിർന്നവർ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് ദുരന്തത്തിന്റെ നടുക്കം മറക്കാൻ ക്യാമ്പിലെ ഈ കൂട്ടായ്മ ഇവർക്ക് തണലാവുകയാണ് കേരളത്തിന് കൈത്താങ്ങാകാനുള്ള ഉദ്യമത്തിലാണ് കലാമണ്ഡലത്തിലെ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥിനി കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ മോഹിനിയാട്ടം പഠനത്തിനെത്തിയ തായ്വാൻ സ്വദേശിനി ഷെൻ ചെൻ ലിയു ആണ് പഠനത്തിനിടയിലും കേരളത്തിന് ദുരിതാശ്വാസം എത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ കയ്യിലുള്ളതും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ചും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമായി ഇവർ ജില്ലാ അധികൃതരെ സമീപിച്ച ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി തൃശൂർ കളക്ടർ ടി വി അനുപമയുടെയും ഗുരുവിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ സർക്കാരിനു വേണ്ടി തുക ഏറ്റുവാങ്ങി തായ്വാനും ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നന്നായി മനസ്സിലാകുമെന്ന ഇവർ പറഞ്ഞു തായ്വാനിലെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇവർ പരമാവധി തുക സമാഹരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രീയ നൃത്തത്തെ പ്രണയിച്ച കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലെത്തിയതോടെ കേരളക്കരയുടെ ആരാധികയായി മാറിയ ഇവർ രണ്ടു വർഷമായി പഠനം നടത്തി വരികയാണ് പ്രളയദുരിതം പേറി ബന്ധുവീട്ടിൽ കഴിയുന്ന അബ്ദുറഹ്മാന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് സ്വന്തം മരണവാർത്ത രേഖകളിൽ മരിച്ചവരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ പെൻഷൻ റദ്ദാക്കിയെന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് അബ്ദുറഹ്മാനെ ശരിക്കും സങ്കടത്തിലാക്കിയത് ഭാര്യയും രോഗിയായ മകനും ഉൾപ്പെട
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് വരെ പെൻഷൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ വീഴ്ചയല്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആധാർ നമ്പർ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും അതുകൊണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നും അബ്ദുറഹ്മാന് ഉടൻ പെൻഷൻ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു പ്രളയകാല ശുചീകരണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് മാതൃകയായി തൃശൂർ ജില്ല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സി ആർ പി എഫിന്റെ ഒരു കമ്പനി കൂടി എത്തുന്നു അതിജീവനം എന്ന പേരിലാണ് ജില്ലയിൽ ശുചീകരണത്തിന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പേരാണ് ശുചീകരണത്തിന് ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ചേർന്നാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നേറുന്നത് പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ച മാള കുഴൂർ മേഖലകളിൽ രണ്ട് കമ്പനി സി ആർ പി എഫ് സേനാംഗങ്ങൾ ശുചീകരണത്തിനായി ഇറങ്ങിയിരുന്നു അന്നമനട കാടുകുറ്റി ഭാഗങ്ങളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സി ആർ പി എഫിന്റെ ഒരു കമ്പനി കൂടി ജില്ലയിൽ എത്തിയതായി പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പി ടി ജെയിംസ് അറിയിച്ചു ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സഹായിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു അതേസമയം ജില്ലയിൽ അറുന്നൂറ്റി പത്ത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പേരാണ് കഴിയുന്നത് ഉത്രാടനാളിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര നടയിൽ ഒരുക്കിയ പൂക്കളം ശ്രദ്ധേയമായി അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്താണ് പത്ത് അടി വലിപ്പത്തിൽ പൂക്കളം തീർത്തത് പ്രളയം നനച്ച ജീവിതത്തിനിടയിലും ആമിനയ്ക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചത് അമൂല്യ രേഖകളടങ്ങിയ സമ്പാദ്യം കുടങ്ങലൂർ ഉഴവത്തുകടവ് വയലാർ ചിനിക്കപ്പുറത്ത് ആമിനയുടെ വീട് പ്രളയജലത്തിൽ അപ്പാടെ മുങ്ങിയിരുന്നു സർക്കാർ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയുവെങ്കിലും മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം മുൻപ് ആമിനയുടെ ഭർത്താവ് അലി സമ്മാനിച്ച പോറിൻ പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ യാതൊരു കേടുപാടുമില്ലാതെ തിരികെ ലഭിച്ചു പ്രളയജലം ഇറങ്ങിയ ശേഷം വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നനയാത്ത പെട്ടി കണ്ടുകിട്ടിയത് വീട്ടിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം നശിച്ചപ്പോഴും നാല് പതിറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുള്ള പെട്ടി മാത്രം ആമിനയെ ചതിച്ചില്ല യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങും മുൻപ് ട്രെയിൻ മുൻപോട്ടെടുത്തു അപകടം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്ക് പുതുക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയ കന്യാകുമാരി ബാംഗ്ലൂർ ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസിലെ എഞ്ചിന് സമീപത്തുള്ള ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെ യാത്രക്കാരാണ് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയായിരുന്ന തെക്കേത്തൊറവ് സ്വദേശി കുണ്ടുകുളങ്ങര ജോർജും മറ്റൊരു യാത്രക്കാരിയുമാണ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് പതിനഞ്ചോളം യാത്രക്കാരാണ് ഇറങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടുപേർ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ മുന്നോട്ടെടുത്തു മറ്റ് യാത്രക്കാർ ബഹളം വെച്ചെങ്കിലും ട്രെയിൻ നിർത്തിയില്ല വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ ട്രാക്കിൽ വീണ യാത്രക്കാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി നിസാര പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാർ പ്രാഥമിക ചികിത്സ തേടി സ്റ്റേഷനിൽ ഫ്ളാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഉയരക്കുറവും രണ്ടാം ഫ്ളാറ്റ്ഫോമിന്റെ നീളമില്ലായ്മയുമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് പറയുന്നു ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസിന്റെ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഫ്ളാറ്റ്ഫോമിന് പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് വളവുള്ള പാതയിൽ യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങുന്നത് ലോക്കോ പൈലറ്റിനും ഗാർഡിനും കാണാൻ കഴിയാത്തതും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് വെളിച്ചമില്ലാത്തതും യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു തൃശൂർ ഒഴികെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഐലൻഡിന് ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടുന്നത് രണ്ടാം ഫ്ളാറ്റ്ഫോമിന്റെ നീളമില്ലാത്തതു മൂലം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും ഫ്ളാറ്റ്ഫോമിന്റെ നീളം കൂട്ടി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നും പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടാം ഫ്ളാറ്റ്ഫോം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതുക്കാട് മെയിൻ ഗേറ്റും മെറ്റൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ലേ ബൈ ട്രാക്കും തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ് ഫ്ളാറ്റ്ഫോമുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപ്പാത നിർമ്മാണത്തിനും ലേ ബൈ ട്രാക്ക് തടസ്സമാകും പുതുക്കാട് സ്റ്റേഷന്റെ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിനാവശ്യം ഇരുപത്തിനാല് കോച്ച് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫ്ളാറ്റ്ഫോമുകളാണെന്ന് യാത്രക്കാർ പറയുന്നു ഒരു ദിവസം ശരാശരി ആയിരത്തിലേറെ പേരാണ് പുതുക്കാട് സ്റ്റേഷനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഫ്ളാറ്റ്ഫോമിന്റെ നീളക്കുറവ് കണക്കിലെടുത്ത് കന്യാകുമാരി ബാംഗ്ലൂർ ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് രണ്ട് മിനിറ്റായി ദീർഘിപ്പിക്കുകയും ട്രെയിനിന്റെ ഗാർഡ് ലോക്കോ പൈലറ്റുകൾ പുതുക്കാട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും വേണമെന്നും യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പുതുക്കാട് കുറുമാലി ദേശീയപാതയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്കൂട്ടർ ടാങ്കർ ലോറിയിലിടിച്ച് യുവതിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു
കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ശതമാനം അധിക മഴയെന്ന് നാസ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ പുറത്തുവിട്ടു ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിനും ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ഇടയിലാണ് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം മഴയ്ക്ക് ശക്തി കൂട്ടി പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളാണ് കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചതെന്നും നാസ പറയുന്നു ജില്ലയിൽ പ്രളയക്കെടുതികളെ തുടർന്ന് നഷ്ടമായത് എഴുപത്തിയൊന്ന് ജീവനുകൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേരെ പ്രളയത്തിന്റെ ഇരകളായി മൃഗങ്ങളും അൻപത്തിമൂന്ന് കോടിയുടെ കൃഷിനാശം വെള്ളമിറങ്ങിയിട്ടും തിരികെ മടങ്ങാൻ വീടുകളിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത് ആയിരങ്ങൾ വീടുകൾ തകർന്നവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യുദ്ധവേഗം പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ വിപുലമായ പദ്ധതികളുമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ ദുരന്ത തീവ്രത കുറച്ചത് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും മന്ത്രിമാരുടെയും കൃത്യമായ ഏകോപനം ആലപ്പാട് പുറത്തൂരിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു തിരുവല്ലമല ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചെറുതുരുത്തി ഇരക്കുളത്ത് ചീരക്കുഴി കനാൽ ഇടിയുന്നത് ഭീഷണിയാകുന്നു പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമയ്ക്കായി മൂവായിരം കോടി ചെലവഴിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി ചോദിച്ച പണം നൽകണമെന്ന് മേധ ഭട്ട്ക്കർ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കണമെന്നും മേധ ഗുരുവായൂരക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്രാട കാഴ്ചപ്പുല സമർപ്പണം ഭക്തി സാന്ദ്രം ആരവങ്ങളില്ലാതെ ഓണം പടിവാതിൽക്കൽ